26-year-old wants to use her title to encourage people to give back in their community and stop discriminating against HIV and AIDS AIDS patients. Vietnam! Vietnam! Vietnam is a global ambassador of Room to Read, an organization that awards scholarships to schoolgirls around the world. This 26-year-old finance major paid for college by working as a nanny, serving food and cleaning houses. Vietnam! She is also heading to the semifinals. Vietnam! How are you? I'm very good and very happy. I, I heard that one of your favorite hobbies is going grocery shopping. Really? Yes, exactly. Uh, this, that is my uh, happy day. Uh, I get up early, go to uh, buy food uh, for cooking at uh, uh, the local market. Yeah. Yes, very nice. Thank you. Thank you. <laughs> Love the haircut. Vietnam. Xin chào. I am an ethnic minority. Uh, I'm just to get, uh, to get married at 14. But no, I'm so education uh, from nothing. I'm here I am. I can do, you can do it. Thank you. Also entering the next round is Vietnam. Hen sinh ra trong một gia đình sáu anh chị em. À, với cái phong tục tập quán của người uh, ED thì uh, năm 14 tuổi thì ba mẹ kêu Hen lấy chồng nhưng mà Hen nói rằng là Hen không, Hen không thể lấy chồng trong thời điểm này. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2010, 2017 của tôi thì tôi đã dành hết số tiền thưởng của mình cho các em. À, tôi đã mở một thư viện à, ở một nơi vùng sâu vùng xa luôn. À, thư viện này là thư viện thân thiện. Vietnam. Vietnam. Uh, the swimsuit competition is all about confidence and Vietnam is just radiating that confidence. She's got a confident walk, she's giving us a little attitude, really working this moment. Vietnam! What a contender. She walks with such ease, but she knows exactly what she's doing. From the moment she walked into rehearsals, we couldn't help but notice everything about her. She has a very strong presence and she can walk circles around most of the girls. Still alive in the competition is Vietnam! Vietnam, you're up. How are you? I'm very good and very happy. Thank you very much, Miss Universe. Well, here's your question. The Me Too movement has sparked a global conversation. In response, some have said that the world has become too politically correct. Do you think the Me Too movement has gone too far? Phong trào Me Too đã làm thế giới nói chuyện về nhiều. Em có nghĩ là phòng trào Me Too có nói quá, quá không? À, bản thân em uh, không nói quá. 
Bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ làm dục tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. She doesn't think that I don't think that it has gone too far. Protecting women and women's right is the right thing to do. Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. I need women need protection and rights. Thank you. Thank you, Vietnam.